ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பேங்கிங் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த பேங்கிங் டாப்பிக்கில் ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்னான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்னான்னு பார்க்கலாம் எஃப்ஐஐ அப்படின்னா ஒரு ஃபாரின் இண்டிவிஜுவலோ இல்லை ஒரு ஃபாரின் கம்பெனியோ வந்து இந்தியன் கம்பெனியில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜ் கம்பெனி ஷேர் டோட்டல் கம்பெனி ஷேரோட லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜ் தான் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் எஃப்ஐஐயில் இது மோஸ்ட்டாக வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் தான் இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ சப்போஸ் டம் டொனால்டு ட்ரம்ப்போ இல்லை ஆப்பிள் கம்பெனியோ இவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிலையன்ஸ் கம்பெனியோட ஷேர் வந்து வாங்குகிறாங்க இப்போ ரிலையன்ஸ் கம்பெனியோட டோட்டல் ஷேர் வந்து ஹண்ட்ரட் கோட்னா அவங்க இந்த எஃப்ஐஐயில் வந்துட்டு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்னா டென் குரோருக்கு கம்மியாக மட்டுமே தான் அவங்களால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஷேர் வந்து வாங்குகிறாங்க ஸோ ஷேர் அவங்க வாங்குறப்ப கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் பொறுத்து அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வாங்குறவங்களுக்கு ஃபாரின் இண்டிவிஜுவல்கோ இல்லை ஃபாரின் கம்பெனிக்கோ வந்துட்டு அந்த ரிட்டர்ன் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அதை பொறுத்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து எஃப்ஐஐ ஸோ இந்த எஃப்ஐஐயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரின் இண்டிவிஜுவல் வந்துட்டு ஒரு இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் இந்தியன் இந்தியன் இந்தியாவில் வந்துட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கணும் அந்த அக்கௌண்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சப் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எஃப்ஐஐயில் வந்து சப் அக்கௌண்ட் இருந்தால் மட்டுமே தான் இந்த மாதிரியான ஷேர்ஸை வந்து அவங்களால் வாங்க முடியும் அதே மாதிரி ஃபாரின் இண்டிவிஜுவல் யாராக இருந்தாலுமே வந்துட்டு எஃப்ஐ இங்கே இருக்க ஷேர்ஸை வந்து வாங்கிட முடியாது அந்த ஃபாரின் இண்டிவிஜுவல்க்கான அவங்களோட நெட் ஒர்த் எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஃபிஃப்டி மில்லியன் டாலர் ஒர்த் இருந்தால் மட்டுமே தான் அவங்க வந்து சப் அக்கௌண்ட்டாக வந்துட்டு இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்க இந்தியன் க கம்பெனிஸோட ஷேரை வந்துட்டு வாங்க முடியும் இந்த வந்துட்டு எஃப்ஐஐ கீழே ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ ஒரு ஃபாரின் இண்டிவிஜுவலோ இல்லை ஃபாரின் கம்பெனியோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து நம்ம ஹாட் மணின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது வந்து ஸ்டேபிள் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து எப்போ வந்து அந்த கம்பெனி எந்த இந்தியன் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கம்பெனி வந்து எப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை இல்லை சப்போஸ் லாஸில் போகுது இல்லை அவங்களுக்கு மணி தேவைப்படுதுன்னு நினச்சாங்களோ அவங்க எப்போ வேணால் அந்த மணியை வந்து விட்ரா இந்தியன் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஷேர்ஸை வந்து எப்போ வேணால் அவங்க விட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஃபாரின் இண்டிவிஜுவல்ஸோ ஃபாரின் கம்பெனியோ விட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து நமக்கு ஸ்டாண்டர்டாக வந்துட்டு எவ்வளோ நாளைக்கு அந்த ஃபாரின் மணி வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குங்கிறது தெரியாது ஆனால் இந்தியன் எக்கானமிக்கு அது வந்து ஸ்டேபிள் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம அதை ஹாட் மணின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் எஃப்டிஐ எஃப்டிஐனா என்னென்னா ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி வந்து இந்தியன் கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எதில் எப்படிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு புது ஃபேக்ட்ரியவே இங்கே ஆரம்பிக்கலாம் இல்லாட்டினா இந்தியன் கம்பெனி இங்கே ஏற்கனவே நடந்துட்டுருக்க ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா கிரேட்டர் தேன் டென் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஓகே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா கிரேட்டர் தேன் டென் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாருதிங்கிறது இந்தியன் கம்பெனி சுசிக்கிங்கிறது ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி ஸோ ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி வந்துட்டு ஏற்கனவே இங்கே மாருதின்னு இந்தியன் கம்பெனி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடத்திட்டுருக்கு சுசிக்கிங்கிறது ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி அவங்க வந்து ஏற்கனவே இருக்க ப்ராஜெக்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மாருதி சுசுக்கி ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு கம்பெனி இங்கே நடத்திட்டு வராங்க ஸோ இவங்க வந்து சுசுக்கி வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி அவங்களோட ஷேர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா கிரேட்டர் தேன் டென் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இப்போ மாருதி கம்பெனியோட ஷேர் டோட்டல் ஷேர் வந்து ஹண்ட்ரட் குரோராக இருந்தால் அவங்க வந்துட்டு டென் குரோருக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்திருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது எஃப்டிஐக்கு கீழே வரும் ஸோ அது ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு டைப்பு இன்னொரு டைப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பெப்சி கம்பெனி வந்து டோட்டலாக அவங்க வந்து ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பிளான்ட் இங்கே ஆரம்பிக்கிறாங்க பெப்சி வந்துட்டு எந்த ஒரு இந்தியன் கம்பெனியோட கொலாபரேட் பண்ணாமல் அவங்களே வந்து இங்கே ஒரு பிளான்ட் ஆரம்பித்து ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பித்து அவங்க வந்து அதை ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் எஃப்டிஐ கீழே தான் வரும் ஓகே இதில் வந்துட்டு யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபாரின் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்ட்
அவங்க வந்துட்டு இந்தியன் கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படின்னா ஒரு இதில் மட்டும் இருக்காது அவங்க வந்து ஸ்டாக் எக் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டினா வந்துட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இன்சூரன்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டினா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வந்துட்டு அவங்க வாங்கலாம் ஸோ மல்டிபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அவங்கக்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபாரின் கம் அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு மெயினான எய்ம் வந்துட்டு மணியாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு தேவை பெட்டர் ப்ராஃபிட் ஸோ அதனால் அவங்க நிறையா இதில் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இன்கம்மே வந்துட்டு ஸ்டேபிள் கிடையாது அவங்க வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் அந்த இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதோட ஹைஸ் அண்ட் லோஸை வந்து பார்ப்பாங்க சப்போஸ் அது குறையுது நமக்கு அதனால் ப்ராஃபிட் வராது அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க எப்போ வேணால் விட்ரா பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு எப்போ மணி தேவையோ அப்போ கூட அது விட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது இதனால் வந்து இந்தியன் எக்கானமிக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்கம் வந்து கிடையாதுங்க <laughs> எஃப்டிஐயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் அசட் வந்து ஃபிசிக்கல் அசட்டாகவே அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியே புதுசாக ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் அசட் வந்து ஒரு இந்த ஃபாரின்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வருது ஆனால் ஃபார் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃப்டிஐயில் வந்துட்டு வெறும் காசு மட்டும்தான் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் அசட் மட்டும்தான் வந்துட்டு இங்கே வரும் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எஃப்டிஐயில் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ அது மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட எம் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட்டே நல்லா எஃபிஷியன்ட்டாக வந்துட்டு அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் எஃபியோட எய்ம் வந்து மெயினாக என்ன இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டலை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மட்டும் தான் நினப்பாங்க எஃப்டிஐயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அந்த ஃபாரினில் இருக்க டெக்னாலஜியை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ நமக்கு அதனால் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அதுவும் இல்லாமல் வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் அங்கே ஃபாரினில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு டெக்னாலஜியும் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ்க்குமே வந்து இங்கே ஃபார் எஃப்டிஐனால் நமக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது ஆனால் எஃப்டிஐயில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஃபாரின் கரன்சி மட்டும்தான் இந்தியன் கம்பெனியில் இன்ஃப்ளோவாக வரும் வேறு எந்த ஒரு டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபரோ மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோலோ எஃப்டிஐயில் இருக்காது உங்களுக்கு எஃப்ஐஐ எஃப்டிஐ எஃப்டிஐனால் என்னென்னு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதை தவிர உங்களுக்கு இது இந்த டாப்பிக்கில் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதை தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் பேங்கிங் டாபிக் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எங்கள் மெயில் ஐடிக்கு மெயின் பண்ணுங்கள் எங்கள் பர்சனலாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் டெலகிராமில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு டாப்பிக்கோட உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறோம் அன்டில் தென் பாய்